ஜபம் செய்வோம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் ஜீவனுடன் நல்லா ஆண்டவரே உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே இந்த நாடின் காலையில் கூடி வர தேவரீர் பாராட்டின கிருவிகளுக்காய் தோத்திரம் நாங்கள் நடந்து வந்த வழிகளுக்காய் தோத்திரம் அண்டவரே எங்கள் வழிகளில் எல்லாம் எங்களை காக்கும்படியாய் தூதரில் கட்டளைட்டபடியினாலே தோத்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்தவும் பெறப்புகிற ஆசீர்வாதங்களுக்காய் தோத்திருக்கவும் எங்கள் ஜபங்களை வைக்கவும் தேவரீர் தந்த இந்த வாய்ப்புக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் மகிமையின் ராஜாவே தாராதனை மூக்கும்படுதாக சுகந்த வாசனையாய் இருக்கத்தக்கதாக தேவரீர் இந்த ஆராதனை எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக எழுதல் செய்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவரே தர்மையான ஆராதனையை நேரடியாக ஒலிபரப்பின் வழியாக பங்கு பெறும்படியாக நம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் தருகிறோம் தேவரீர் முது பிள்ளைகளின் உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிற கர்த்தர் தேவைகளை அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் அன்றுவரே இந்த ஆராதனைகளை பங்கு பெறுவதன் மூலமாய் ஜபத்தை கேட்கிறவராகி நீர் இது பிள்ளைகளின் ஜபத்தை கேட்டுகளும் அன்றுவரே உள்ளத்தின் திகைப்புகள் தேவைகள் விளைவீனங்கள் ஏழாமைகள் அனைத்தின் மத்தியிலும் கர்த்தாவே நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக எழுதல் செய்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த ஆராதனையிலே நீர் பயன்படுத்திருக்கும்படியான பாடகர் குழுவினருக்காக நடி செலுத்துகிறோம் தேவரீர் அவர்கள் ஆராதனையிலே அன்றுவரை பாடுகின்ற பாடல்கள் சபையாரை பாடலிலே நடத்துகிற வேளையிலே அது மூலமாய் செய்யப்படுகிற அனைத்து ஊழியத்தையும் ஆசிர்வதியும் ஆர்கனிஸ்ட் அவர்களை ஆசிர்வதியும் அன்றுவரை கொயர் மாஸ்டரை ஆசிர்வதியும் அனைவரும் நான் மகிமைக்காய் பயன்படுத்தப்பட உதவி செய்வீராக கர்த்தாவே சேகரக்குழுடைய செயலாளர் பொருளாளர் சேகரக்குழு அங்கத்தினர்கள் அனைவரையும் தருகிறோம் தாராதனையிலே அனைவரையும் இப்படி நாம மகிமைக்காய் பயன்படுத்துவீராக கர்த்தாவே ஆலய பணியாட்களை தருகிறோம் தேவரீர் ஆலய பணியாட்கள் ஒவ்வொரு மேலுடைய கரத்தை வைத்து மூக்கும்பதாய் பணிவிடை செய்கிற அந்த உணர்வோடும் அந்த ஆசீர்வாதத்தோடும் பணிவிடை செய்ய கர்த்தர் அருள் தாரும் புதிய கிருவிகளை தாரும் அன்றுவரே ஆராதனையிலே உதவி செய்கிற நற்கருணை உதவியாளர்கள் அனைவரையும் குறிப்பாக அந்த நாளிலே உதவி செய்யும்படியான திரு ஜான்சன் அவர்களையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தேவரீர் அவரையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் நாம மகிமைக்காய் அங்கீகரித்து பயன்படுத்தியவர்களும் ஆண்டவரே எங்களுடைய துணை ஆயிரர் அருண் ஜி எஸ் ஆர் கிருபாகரன் அவர்களை தருகிறோம் கர்த்தர் அவர் இந்த நாளிலே அவர் மூலமாய் பேச இருக்கும்படியான வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படியாய் தேவரீ எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் விழுதல் செய்கிறோம் தேவரீர் தொடர்ந்து அவரை எடுத்து பயன்படுத்தும் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் தகுதி அற்றவர்களாகவே இப்படி ஆராதனைக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கிறோம் தேவரீரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளவும் நாங்கள் திரும்பி செல்லுகின்ற வேளையிலே இப்படி பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி செல்லவும் தேவரீரர்கள் தாரம் இப்படி தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலமே ஜபம் கேளும் நல பிதாவே ஆமேன் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவிக்கு மயம் உண்டாகவும் நம்முடைய காலை ஆராதனை காரமாகவும் நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று மகா அதிசயங்களை செய்தென்னை பூரிப்பித்து என்கின்ற பாமாலை பாடுவோம் நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று மகா அதிசயங்களை என்கின்ற பாமாலை பாடுவோம்
நாம் நின்று வண்ணமாகவே கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இது கர்த்தர் ஒன்று பண்ணின நாள் இதை கலைக்கு வந்து மகிழ கடவோம் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் வாய் உங்களுடைய புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே முதுவல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து முதுகுமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு குருந்தியரே உம்மை போற்றுகிறோம் குமார் நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காய் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் தெழும்பியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவராய் கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாய் கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் நமக்கு பாவமில்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு ஒரு நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே படத்துக்கு விரோதமாகவும் உடைய பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பார்த்திர நல்லன் உடி கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் ஆகியனால் நாம் முழங்கார் படியிட்டு அல்லது அமர்ந்த வண்ணமாகவோ தலைகளை தாழ்த்தி நம்முடைய பாவங்களை கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்வோம் கடந்த நாட்களிலே நம்முடைய சிந்தனையினாலும் செயலினாலும் நான் எனக்கு விரோதமாய் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பிறருக்கு விரோதமாய் செய்த குறைபாடுகள் குற்றங்கள் பாவங்கள் ஏராளம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமல் செய்தவைகள் ஏராளம் இவை அனைத்தையும் ஆண்டவர் மன்னிக்கும்படியாய் அவருடைய சமூகத்திலே மனம் வருந்துகின்ற பாவ மன்னிப்பை வேண்டி நிற்கிற நேரமாகும் நம் அனைவரும் சில நிமிடங்கள் அமைதியாக நம்முடைய குற்றங்களை குறைகளை குறைகளை அறிக்கை செய்வோம் கர்த்தர் நம்முடைய குறைகளை எல்லாம் நிறைவாக்கும்படியாய் நாம் ஜபம் செய்வோம் அவரை போல பரிசுத்தமாக்கும்படியான கிருபையினால் அவர் நம்மை நிரப்பும்படியாய் நாம் ஜபம் செய்வோம் கருத்து நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும்படியாய் நாம் ஜபம் செய்வோம் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளத்திலே மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள பிதாவே தப்பி போன ஆடுகளை போல நாங்கள் இப்படி வழிகளை விட்டு வழிவு அலைந்து போனோம் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணைந்து நடந்தோம் இது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரீர் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் மனிதருக்கு அருளி செய்த வாக்கு தத்தங்களின் வழியே நிர்வாகம் உள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கை எடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்தை நிற்கும் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கமுள்ள பிதாவே மணியுண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்துள்ளவர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிருஷ்ணமத்தம் கிருபை செய்தருளும் ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவிர்த்தியையும் நமக்கு கட்டளையிட்டு அருளி வாழ்க்கையை சிறுப்பதற்கான காலத்தையும் பரிசுத்தாவியானவரின் கிருபையும் 
பெருதலையும் தந்துள்ளுவாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக உட்காருவோம் வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்ட முதலாவது வேத பாடம் யாத்ராகமும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது முடிய யாத்ராகமும் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று முதல் அவர்கள் ஆரோனும் அவன் குமாரரும் எனக்கு ஊழியம் செய்யும்படி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் பொருட்டு நீ அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதாவது ஒரு காலையையும் பழுதற்று இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களையும் தெரிந்து கொள்வாயாக புளிப்பில்லாத அப்பத்தையும் எண்ணெயிலே பிசைந்த புளிப்பில்லாத அதிரசங்களையும் எண்ணெய் பூசப்பட்ட புளிப்பில்லா அடைகளையும் கோதுமையின் மெல்லிய மாவினால் பண்ணி அவைகளை ஒரு கூடையிலே வைத்து கூடையோடு அவைகளையும் காலையையும் இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களையும் கொண்டு வந்து ஆரோனியும் அவன் குமாரரையும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வாசல் முன்பாக சேர பண்ணி அவர்களே தண்ணீரினால் கழுவி அந்த வஸ்திரங்களை எடுத்து ஆரோனுக்கு உள் சட்டையையும் ஏபோத்தின் கீழ் அங்கியையும் ஏபோத்தின் ஏபோத்தையும் மார் பதக்கத்தையும் தரித்து ஏபோத்தின் விசித்திரமான கட்சியையும் அவனுக்கு கட்டி அவன் தலையிலே பாகையையும் வைத்து பரிசுத்த கிரீடத்தை பாகையின் மேல் தரித்து அபிஷேக தைலத்தையும் எடுத்து அவன் தலையில வார்த்து அவனை அபிஷேகம் செய்வாயாக பின்பு அவன் குமாரரை சேர பண்ணி ஆசாரிய ஊழியம் அவர்களுக்கு நித்திய கட்டளையாக இருக்கும்படி அவர்களுக்கு அங்கிகளையும் உடுத்துவாயாக ஆரோனுக்கும் அவன் குமாரருக்கும் இடைக்கட்சிகளையும் கட்டி அவன் குமாரருக்கு குல்லாக்களையும் தரித்து இப்படியே ஆரோனியும் அவன் குமாரரையும் பிரதிஷ்டி பண்ணுவாயாக வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே மக்கிய மகிமை உண்டாதார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் அப்போ சுலனாகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினாறு முடிய எபேசியர் ஐந்து வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகி கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் வழியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பர்சுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகிய இவைகளில் இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது அப்படியே வம்பும் புத்தீனமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் விபசார காரணாவது அசுத்தனாவது விக்கர ஆராதனை காரணாகிய பொருளாசை காரணாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே இப்படிப்பட்டவர்கள் நிமித்தமாக கீழ்படியாமின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வருவதால் ஒருவனும் உங்களை வீண் வார்த்தைகளை நாளே மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளிகள் ஆகாதிருங்கள் முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆவின் கனி சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் கண்ணியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களால் ஒளிப்பிடத்தில் செய்யப்படும் கிரியைகளை சொல்லுகிறதும் அவலட்சணமாய் இருக்கிறதே அவைகள் எல்லாம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு வெளிச்சத்தினால் வெளியரங்கமாகும் வெளியரங்கரம் ஆகிறது எல்லாம் வெளிச்சமாய் இருக்கிறது ஆதலால் 
தூங்குகிற நீ விழித்து மறித்தோரை விட்டு எழுந்திரு அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களை போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களை போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவர்கள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முறைமுறையாக வாசிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் ஜனங்கள் தத்தளிப்பார்களாக அவர் கேருபின்களின் மத்தியில் வீற்றிருக்கிறார் பூமியை அசைவதாக மகத்துவமும் பயங்கரமுமான முது நாமத்தை அவர்கள் துதிப்பார்களாக அது பரிசுத்தம் உள்ளது நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரை உயர்த்தி அவர் பாதப்படியிலே பணியுங்கள் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் மேகஸ்தம்பத்தில் இருந்து அவர்களோடு பேசினார் அவர்கள் அவருடைய சாட்சி பிரமாணங்களையும் அவர் தங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளையையும் கை கொண்டார்கள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தரை உயர்த்தி அவருடைய பரிசுத்த பருவத்திற்கு நேராக பணியுங்கள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் வாசிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக அதிலும் இப்பொழுதும் எப்போதுமான சதா காலங்களில் மகிமை உண்டாவதாக ஆமே வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட பரிசுத்த சுசேஷ வாக்கியம் பரிசுத்த லூக்கா என சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் பதினோராம் வசனம் முடிய லூகா பத்து ஒன்று இவைகளுக்கு பின்பு கர்த்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து தான் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களை தமக்கு முன்னே இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் பணப்பையையும் சாமான் பையையும் பாத ரட்சைகளையும் கொண்டு போக வேண்டாம் வழியிலே ஒருவரையும் வினவவும் வேண்டாம் ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள் சமாதான பாத்திரன் அங்கே இருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும் இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வரும் அந்த வீட்டிலே தானே நீங்கள் தங்கியிருந்து அவர்கள் கொடுக்கிறவர்களை புசித்து குடியுங்கள் வேலையாள் தன் கூலிக்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான் வீட்டுக்கு வீடு போகாதிருங்கள் ஒரு பட்டணத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிற பொழுது ஜனங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் உங்கள் முன் வைக்கிறவைகளை நீங்கள் புசித்து அவ்விடத்தில் உள்ள பிணியாளிகளை சொஸ்தமாக்கி தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் யாதொரு பட்டணத்தில் நீங்கள் பிரவேசிக்கிற பொழுது ஜனங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதன் வீதிகளிலே நீங்கள் போய் எங்களில் ஒட்டின உங்கள் பட்டணத்தின் தூசியையும் உங்களுக்கு விரோதமாய் துடைத்து போடுகிறோம் ஆயினும் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வீர்களாக என்று சொல்லுங்கள் என்பது வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட சுவிசேஷ வாக்கியம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவை உமக்கிய மயமை உண்டாவதாக நாம் அனைவரும் நின்ற வண்ணமாகவே எந்தன் ஜீவன் நேசுவே சொந்தமாக ஆளுமே என்கின்ற பாமாலை பாடுவோம் 
இந்த பாமாலை பாடுகின்ற வேளையிலே நம்முடைய சந்தாக்க அவர்களை முன்னால் கொண்டு படைப்போம் தோத்திர காணிக்கை செலுத்துகிறவர்கள் முன்னாலும் செலுத்த அன்புடனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பாடல் முடிவிலே குழந்தையை ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் முன்னால் வர அன்புடனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நின்ற வண்ணமாகவே எந்த ஜீவன் இயேசுவே சொந்தமாக ஆளுமே என்கின்ற பாமாலை பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் இஸ்ரவேலரின் மெய்ப்பராகி எல்லாம் வல்ல கடவுளே எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டு ஜனத்தை விடுவித்து அவர்களோடு உறுதியான உடன்படிக்கை செய்தீர் உங்களுடைய நிறைவான இறக்கத்தை உங்கள் மந்தையின் மேல் புழிந்தருளி உங்களுடைய திவ்ய சுதந்திரத்திற்குள் ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக சேர்க்கப்படப் போகிற இக்குழந்தை உங்களுடைய திருவையின் உடன்படிக்கை மூலமாய் பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆகியவர்களும் இவர்களுடைய திருமைந்தனும் எங்கள் மீட்புருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவரையர் எங்களுக்கு அருள் செய்த நித்திய ஜீவனின் வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படி திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்று உம்மோடும் தூயாவியோடும் ஒரே கடவுளாக என்னென்று வீட்டார் வீட்டிலிருந்து அரசாளிகிற அவர் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவின் கட்டளையின்படி இக்குழந்தை கிறிஸ்துவின் உறுப்பினராகவும் கடவுளின் பிள்ளையாகவும் விண்ணரச சுதந்திரமாக அவளுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க இங்கே கூடி வந்துள்ளோம் அதனால் நமது ஆண்டோர் மீட்பெருமான இயேசு குத்து சின்ன வார்த்தையை கேளுங்கள் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி நாமத்திற்குள்ளாக அவளுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுங்கள் ஒருவன் தண்ணீரினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் கடவுள் ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டான் புனிதர் மார்க்குவின் சுவிசேஷத்தில் எழுதியிருப்பதையும் கேளுங்கள் சிறு பிள்ளைகளை அவர் தொடுமுடி அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தவர்கள் சீஷர்கள் அதட்டினார்கள் இயேசுவோ அதை கண்டு விசனப்பட்டு சிறு பிள்ளைகளினிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் கடவுள் ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது கடவுள் ராஜ்யத்தை சிறு பிள்ளையை போல் ஏற்றுக்கொள்ளாத அவனும் அதில் பிரவே பிரவேசிப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவளை அணைத்து கொண்டு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் இந்த சுவிசேஷ வாக்கியத்தில் நம்முடைய மீட்பராகிய கிறிஸ்து பிள்ளைகளை தமிழத்தில் கொண்டு வர கட்டளையிட்டது போது சொன்ன வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அவர்களை தம்முடைய கைகளில் ஏந்தி ஆசீர்வதித்தார் என்று நீங்கள் அறிகிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் ஆகையால் அவர் இந்த பிள்ளையை நேசிக்கிறார் என்றும் இவரை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தம்முடைய இறக்கமுள்ள கரகத்தினால் அணைத்து கொள்ளவும் இவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனாகி ஆசிர்வாதத்தை அருளவும் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் என்று விசுவாசியுங்கள் இந்த சிறு பிள்ளைகள் உங்களுடன் கடவுளுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவின் உறுப்பினராகவும் பரலோர் ராஜ்யத்துக்கு சுதந்திரவாளிகளாகவும் இவர்கள் வளர்ச்சி அடையும்படி பரிசுத்த ஞானத்தில் ஞான ஸ்நானத்தில் விசுவாச குடும்பத்தாருடன் வீட்டாருடனும் அவர் இணைகிறார் இணைக்கிறார் கடவுளுக்கு முன்பாக உங்களுடைய வாக்குறுதிகளை பெற்றோர் உண்மையாயும் தெரிவிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவியாக ஒரே கடவுளை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா ஆம் ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சிலர் விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக சேர்ந்து சொல்லுவோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வளமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதிரையை சிக்கித்து விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பசு தாவினாலே கண்காணத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் ஒன்று விழாத காலத்தில் பாடுபட்டு சிறுவில் அரை எழுந்து மறித்து அடக்கமணப்படுத்த பாதாளத்தை தருகினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவர்கள் எழுந்தளினார் பரமளத்துக்கே சர்வலம் பிதாவாகி தேவனது வார்த்தையில் பெற்றிருக்கிறார் அவர் உயிருள்ளோரை மறித்தோரை நியாயத்திற்கு வருவார் பசு தாவி விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக பசபையும் பத்து ஆண்டு ஐக்கியம் பாமனைப்பும் சரீர உயிர்த்தொழிலும் நித்திய ஜீவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி இப்படி வாக்குறுதிகளை கடவுளுக்கு முன்னதாகவும் சபைக்கு முன்னதாகவும் தெரிவியுங்கள் இந்த குழந்தை கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் வளரவும் இவன் கிறிஸ்துவை தன் மீட்புராக அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக திருச்சபையின் போதனையிலும் வழிபாட்டிலும் வளர்க்கப்படவும் முயற்சி செய்வீர்களா இந்த குழந்தைக்கு இடர்கள் உண்டாக்காதபடி உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழுங்காக நடத்த முயற்சி செய்வீர்களா இவர் பசுத்தாவினால் விசுவாசத்தில் வேறொன்றி கத்தரின் பந்தியில் பங்கு பெறவும் திருச்சபையின் அந்யோனியத்தில் கடவுளை உண்மையாக சேவிக்க உலகத்தில் செல்லவும் உதவியாக இருக்கும்படி இவர் இவர் பிற்காலத்தில் திருச்சபையின் முழு உறுப்பினராக திடப்படுத்தல் பெற நீங்கள் இவரை உற்சாகப்படுத்துவீர்களா பிரியமானவர்களே இவர்களும் உங்கள் மத்தியில் உள்ள ஏனைய பிள்ளைகளும் கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிலும் அன்பிலும் வளர்வதற்கு ஏதுகரமாக இருக்க நீங்கள் கிறிஸ்துவின் திருச்சபையின் உறுப்பினராக உங்கள் அழைப்புக்கு உண்மையுள்ளா இருப்பீர்களா கடவுள் ஒத்தாசையுடன் அப்படியே நடப்போம் எங்கள் ஐக்கியத்தில் இப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறோம்
சபையார் உட்கார் அன்புடனே கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெற்றோர் ஞான பெற்றோர் இப்ப நீங்க வாக்கு கொடுத்தீங்கல்ல என்ன வாக்கு கொடுத்தீங்க என்ன கொடுத்தீங்க ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி நீங்க குழந்தைக்கு நல்ல முன்மாதிரியா இருப்பீங்களா அப்ப நல்ல முன்மாதிரியா எப்படி இருக்கணும் வீட்டில் உண்மையாக இருக்கணும் போய் சொல்லக்கூடாது இல்லை சண்டை போடக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது இதில் தான் நல்ல முன்மாதிரி வீட்டில் இருந்துக்குன்னே யாராவது வந்து கேட்டால் நீ இல்லைன்னு சொல்லுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆக நல்ல முன்மாதிரி ஆகி திகழணும் அப்போ நல்ல முன்மாதிரியில் இன்னொரு பகுதி என்னன்னா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தான் அச்சாச்சிக்கு வர்றதுக்கு இப்போ நீங்கள் கொண்டாந்து இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பண்ணோம் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒம்பது மணிக்கு முன்னாலே வந்துட்டீங்க இல்லை ஞான சார சமயத்தில் கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் வந்துடும் மற்ற நாளில் லேட் லேட்டாக வரும் அப்படி இருக்கக்கூடாது சேர்ச்சுக்கு கரெக்டான நேரத்தில் வரணும் அப்போ சேர்ச்சுக்கு வர்றது ஆலய ஒழுங்குகளில் பங்கு பெறுவது இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் முன்மாதிரியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க ரெண்டு பெற்றோர் ஞான பெற்றோர் சொல்லியிருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லை ஞான பெற்றோருடைய முக்கியமான கடமை என்னென்னா நீங்க மறக்கவே கூடாது என்ன மறக்கூடாது சாண்டாவை மறக்கூடாது எதுக்கு மறக்கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் ஜோம் பண்றதுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர்வதற்கு ஜபிப்பதற்கு ஞான பெற்றோர் அதற்கான பெற்றோரோடு கூட பங்காளிகளாக பிணையாளிகளாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்கள் எனவே இருவரும் பெற்றோர்களும் ஞான பெற்றோர்களும் தன் கடமைகளை சிறப்பாய் செய்ய கர்த்தர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் ஜோம் பண்ண போறோம் அருமையான பெற்றோர்களுக்காய் ஞான பெற்றோருக்காய் குழந்தைக்காய் தண்ணீருக்காய் ஜாமனம் போய்கிறோம் கர்த்தர் தாமே நம் மத்தியிலே வந்திருந்து அப்படி கரத்தினாலே குழந்தையை ஆசீர்வதித்து அவருடைய சரீரமாகி திருச்சபையிலே சேர்த்து கொள்ள முடியாய் நம் ஜபம் செய்வோம் நம் அனைவரும் தலைகளை தாழ்த்தி நம் ஜபம் செய்வோம் மக ஆக்கருவை நிறைந்த ஆண்டு வரே ஆதியிலே தேவரி தண்ணீரை படைத்தேர் என்றும் இந்த தண்ணீரிலே எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார் என்பதற்காகவும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு கரையேறுகிற வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு பேரும் நிறைந்ததையும் தேவரித்தாவே நியமித்த சாக்கிரமந்தாகிய ஞானஸ்தானத்தை அருமையான குழந்தையை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிற வேளையிலே பக்தியோடு பக்தி வினயத்தோடு நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஏனென்றால் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறவர் எங்கள் ஜபங்களை கேட்கிறவர் உடைய பரிசுத்தமுடைய நாமத்தினாலே திருத்துவ நாமத்தினாலே மினோக்கி கூப்பிடுகிற வேலைகள் எல்லாம் எங்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்திருந்து எங்கள் மத்தியிலே எழுந்திரளி உடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்புகிறவர் என்பதற்காய் தோற்றுறோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே இந்த ஞானஸ்தானத்தினுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் தேவரீர் தர்மையான தண்ணீரை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் வேண்டுதல் செய்கிறோம் இந்த தண்ணீரானது சுத்திகரிப்பை காட்டாமல் ஆண்டவராக இயேசு சுத்திகரிப்பை காட்டவும் இந்த இந்த தண்ணீரிலே ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டிருக்கும்படியான குழந்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிலே புதிய படை பார்க்கும்படியான கிருபையை கட்டிட வேண்டுதல் செய்கிறோம் மகிமையின் ராஜாவே தர்மையான குழந்தை ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி கிருபையிலே வளர ஆசீர்வாதங்களிலே பெருக தேவரீர் அருள் தருவீராக பாவத்திற்கென்று மறித்து நீதிக்கென்று படைத்திருக்கும்படியான கிருபையை தருவீராக பழைய ஜென்ம சுவாபங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிலே புதிய படைப்பாகும்படியான கிருபையை கட்டையிடுவீராக மகிமையின் ராஜாவாக நீர் அருமையான குழந்தையை தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு நாளும் உடைய சாயலிலே வளர ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையிலே பெருக நிறைவிதமாய் வளர்ந்தீரோ அதே வண்ணமாய் வளர்க்கப்படும்படியான கிருபையை நீர் தருவீராக அன்பின் ஆண்டுவரே பெற்றோர்கள் ஞான பெற்றோர்கள் உள்ள சன்னிதானத்திலே வந்திருந்து பிள்ளையை ஆண்டு வரை உமக்கு உகந்த வழியிலே பயபக்தியிலே வளர்ப்போம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆண்டு வரே கொடுத்த பெற்றோர்கள் ஞான பெற்றோர்களுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் ஆண்டு வரே காலம் கொடியதாக இருக்கிறது காலம் பொல்லாததாக இருக்க வேளையிலே குழந்தையை வளர்ப்பதற்கான ஞானமுள்ள இருதயத்தை பெற்றோருக்கும் ஞான பெற்றோருக்கும் தேவரீர் கட்டளிடுவீராக ஒவ்வொரு நாளும் குழந்தையை ஆண்டு ஜபத்தின் மூலமாய் உடைய சமூகத்தில் உடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீர் பெற்றோருக்கும் ஞான பெற்றோருக்கும் வேண்டிய கிருவை தருவீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே தன் வார்த்தையினாலும் தன் நடத்தையினாலும் பிள்ளைக்கு நல்ல முன்மாதிரியாய் திகழத்தக்கதாக தேவரீர் தம்முடைய கிருவையை தருவீராக மகிமையின் ராஜாவே 
ஆகவே தர்மையான வேலையிலே நம்முடைய சமூகத்தில் அருமையான பெற்றோர்கள் ஞான பெற்றோர்கள் இந்த தண்ணீர் அருமையான குழந்தையை தருகிறோம் தேவரீர் வந்திருந்து உடைய கரத்தினாலே ஆசீர்வதிப்பதற்காய் தோற்றுறோம் இப்போது நம்முடைய கரத்திலே தண்ணீரையும் குழந்தையும் தருகிறோம் பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியாக எப்பொழுது எங்கள் மத்தியிலே அரசாளுகிற வீட்டிற்கிற கருத்துடைய காரம் உடைய கரத்தினாலே நீர் குழந்தை ஞானஸ்தானம் கொடுத்து உடைய மந்தைகளை சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது கிருவை தரும்படியாக விழுதல் செய்கிறோம் உங்களை தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலமே ஜபம் கேளும் நல பிதாவே ஆமன் சபையார் அனைவரும் எழுந்து நிற்க அன்புடனே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த குழந்தையின் பெயர் சேன்ட்ரா ஜொய் பிதா குமாரன் பரிசுத்தா விநாமத்தான ஜானசானம் கொடுக்கிறேன் கிறிஸ்தின் மந்திராய் திருச்சபையில் சேர்த்து கொண்டு உண்மையில் சிலுவையாளர்த்து வருகிறேன் சிலுவையில் அரையுண்ட இயேசு கிறிஸ்தை பற்றிக்கிற விசுவாசத்தை இது முதல் அறிக்கை வெட்கப்படாமல் உடைய சிலுவையின் கொடியின் கீழ் உலகத்துக்கும் பாவத்துக்கும் பிசாசுக்கும் தைரியமாய் போர் செய்து ஜீவகால பரியந்தும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மை உள்ள ஊழிய காரியாக நிலைத்திருப்பாயாக ஆமேன் கர்த்தர்களை ஆசிர்வதித்து காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய திருமுக பிரகாசத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்து உங்கள் மேல் கிருபையாயிற் கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய திருமுக பிரசனத்தை எங்கள் அனைவர் பேரிலையும் குறிப்பாக பெற்றோர் ஞான பெற்றோர் பேரிலே குறிப்பாக அருமையான குழந்தை சாண்ட்ரா ஜோயின் பேரிலே பிரசனப்படுத்தி இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலமும் தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பியிடுவாராக ஆமன் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே கடவுளின் அன்பு எல்லையற்றது அந்த எல்லையில்லா அன்பை எவ்விதமாய் நாம் விவரித்து சொல்ல முடியும் ஒரு தாய் தன் கர்ப்பத்தின் பாலகனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதே இல்லை என்று சொன்ன கர்த்தர் நான் உன்னை என் உள்ளங்கையிலே வரைந்திருக்கிறேன் சொன்ன கர்த்தர் இதை காட்டிலும் கர்த்தர் சொன்னார் அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் வழி விலகி செல்கின்ற வேலையிலையும் இப்படி மாறாத கிருபை மாறாத அன்பு எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கிறது இந்த மாறாத கர்த்தர் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம சொல்கிறார் நீ செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என் மனது மிக வேதனை உடையதா இருந்தாலும் நான் உன் பேரிலே அக்கறை உடையவன் உன் பேரிலே அக்கறையாக இருந்து வழி நடத்துகிறவர் என்பதாக ஓசியா புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஓசியா புத்தகத்தின் வழியா கர்த்தர் சொல்றாரு என்னதான் வழி விலகி சோரம் போனாலும் என் அன்பு உண்மையில் இருக்கிற அன்பு மாறாதது மாறாத அன்பினாலே உன்னை நேசித்து கொண்டு நேசித்து கொண்டே இருக்கிறேன் அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டதான் இறைமையாத்திற்கு தரிசு சொல்கிறார் அநாதி சிநேகத்தினாலே உன்னை நான் சிநேகித்தேன் இன்னைக்கு நேற்று இல்லை அந்த அநாதி சிநேகம் பூமியின் அஸ்திவாரங்கள் போடப்படுவதற்கு முன்பதாகவே அநாதி சிநேகத்தினாலே உன்னை நான் சிநேகித்தேன் என்று சொல்லுகிற கர்த்தர் அந்த கர்த்தரை நாம் தொடர்ந்து நாம் பிடித்து கொள்ளுவோம் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து நம்முடைய பாட்டுத்தாளிலே இருக்கும்படியான முதலாவது பாடலை பாடுவோம் உங்கள் அன்பு பெரியது உங்கள் இறக்கம் பெரியது உங்கள் கிருபை பெரியது உங்கள் தயவு பெரியது அநாதி சிநேகித்தால் என்னை நேசித்தீரையா Baby, baby. 
அன்பு பெரியது அது நிகராய் என்ன சொல்ல முடியும் நிகரானது எது கர்த்தரின் அன்புக்கு நிகரானது ஒன்றுமே இல்லை தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே தெரிந்து கொண்டவர் மட்டும் அல்ல நடத்தி வந்த பாதையில செவ்வையாய் நடத்தி வந்த அவருடைய கிருபை காய் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அந்த கலைச்சி ஸ்டான்ஸா இல்லை கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடவல்ல எல்லாத்தையும் சகலத்தையும் நன்மைக்காய் செய்து முடித்தீர்கள் கலைச்சி ஸ்டான்ஸா கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது ஒரு பொழுதும் உன் வாழ்க்கையிலே எது நடக்கணுமோ நிச்சயமாய் நடக்கும் ஒருவரும் தடை செய்ய முடியாது கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடவில்லை சகலத்தை நன்மைக்காய் செய்து முடிக்கிற கர்த்தர் இன்னைக்கு ஒரு வேலை சில காரியம் எனக்கு மனது நோவாய் இருக்கிறது வழியா இருக்குது ஏன் நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரியல ஆனால் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது சகலத்தை நன்மைக்காய் செய்கிற கர்த்தர் ஏனென்றால் உடைய அன்பு பெரியது அவர் வைத்த காருண்ய தயவு பெரியது உடைய காருண்ய கிருபை என்னை பெரியவனாக்கும் என்று சங்கீதக்காரனாகி தாவிது குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய காருணி கிருபை அவருடைய அன்பு பெரியது இந்த அன்பு அனாதி சிநேகத்தால் சிநேகித்த கர்த்தர் எப்போதும் நாம் அவரோடு கூட இருக்கிற வேளையிலே லைஃப் வில் பி சேஞ்ச் யூ வில் நாட் பி த சேம் நான் நானாக இருக்கும் நான் மாறுவேன் கர்த்தரை போல மாறுவேன் ஐ வில் பி சேஞ்ச் I will never be the same. இன்னைக்கு நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒருவேளை நான் பேசுகிற பேச்செல்லாம் மாறும் எவ்விதமாய் மாறும் இயேசுவை போலவே மாறும் இயேசுவாகவே இந்த உலகத்திலே நான் நடமாடுவேன் இயேசுவுடைய கரமாய் நான் நடத்தப்படுவேன் இந்த அருமையான வேளையிலே ஆனந்த துதி ஒலி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் இயேசு நம்மோடு கூட வேளையிலே இரண்டாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும் ஆடல் பாடல் சத்தமும் துணிக்கும் ஆகாய விண்மினாய் அவர் ஜனம் பெருகும் ஆண்டவர் வாக்கு பலிக்கும்
ஜபம் செய்வோம் எங்கள் கண்மலையும் மீட்பெருமாகிய கத்தாவே என் வாயும் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவருடைய இருதயத்தின் தியானம் இப்படி சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக ஆமே அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய பெயரினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் நிறைவாக்கி தந்துவிடுவாராக ஆண்டோருடைய சமூகத்திலே வரும் பொழுதெல்லாம் நாம் புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் பலப்படுத்தப்படுகிறோம் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறோம் இந்த உலகத்திற்குள் சாட்சியாக அனுப்பப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த நாளிலும் இங்கே ஆலயத்திலே வந்து இந்த ஆறாம் நிலையில் பங்கு கொள்கிற ஒவ்வொருவரோடும் மற்றும் நம்முடைய தொலைத்தொடர்பு சாதனத்தின் மூலமாக தங்களுடைய இல்லங்களிலே தாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே இருந்து இந்த நிகழ்விலே இந்த ஆராதனையிலே பங்கேற்கிற ஒவ்வொருவரையும் கூட ஆண்டவர் அதிகம் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைய தினத்திலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள் கிறிஸ்துவின் மனம் வீசும் அருட்பொழிவு திருப்பணி அருட்பொழிவு திருப்பணி பணி உலகத்தில் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா வேலை இல்லாத பிரச்சனை எல்லா அரசுகளும் நாங்கள் வந்தால் வேலை வரும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் யாருக்கு வருது யாருக்கு போகுதுனே தெரியல வேலை இல்லாதவர்கள் எண்ணிக்கை பெருகி கொண்டே போகுது இன்றைக்கி கூட நம்ம பார்த்தோம்னா நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு பணிக்காக தேர்வு நடைபெறுகிறது லட்சக்கணக்கான பிள்ளைகள் அந்த தேர்வு எழுதுகிறாங்க எதுக்காக எனக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த வேலைக்காக அலைகின்ற கூட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தலையாய வேலை இருக்கிறது அது கடவுளுடைய கரத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பணியாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆக இந்த அருட்பொழிவு திருப்பணி என்பது கடவுள் இடமிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கின்ற பணி நாம் வாசி கேட்ட இந்த லூக்காலு இந்த சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இவைகளுக்கு பின்பு கத்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து தாம் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களுக்கு தமக்கு முன்னே இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார் இதில் இவைகளுக்கு பின்பு கத்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து அவை ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நியமனம் ஒன்று இருக்குது அது கடவுள் நியமிக்கிற அந்த திருப்பணி இன்று நாம் சபைகளிலே நாம் பார்ப்போமேனால் கடவுளுடைய திருச்சபை கடவுடைய மந்தை இதை மேய்க்கின்ற திருப்பணி ஒரு புறம் நம்முடைய திருச்சபைகளிலே நாம் பார்க்கும்போது பொது பொது ம திருச்சபையார் டீக்கன்கள் ஆயர்கள் என்கின்ற நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் இதில் ஆயர்களும் டீக்கன்களும் அருட்பொழிவு பெறுகின்றதையும் பொது நிலையினர் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படுகின்றதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கும்போது கடவுள் தெரிந்தெடுக்கிறார் கடவுள் பிரித்தெடுக்கிறார் கடவுளுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிற நிகழ்வாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் படைக்கிறார் படைக்கிறவர் ஒவ்வொருவருக்கும் ரெண்டு கரங்களையும் கொடுக்கிறார் நல்ல சரிகரத்தை கொடுக்கிறார் இந்த வேலையையும் கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கான ஒரு வேலையை ஆண்டவர் நியமித்து வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவை இந்த திருச்சபையின் திருப்பணிகளிலே தங்களை இணைத்து கொள்கின்றவர்கள் பொது நிலைகளிலே பணியாற்ற போகின்றவர்கள் எல்லாருக்குமே நாம் பார்க்கும்போது கடவுளுடைய நியமம் ஒன்று இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவை நம்ம இன்னைக்கு எங்கே இருந்தாலும் கடவுள் நம்மை இந்த இடத்துல நியமித்து வைத்திருக்கிறார் கடவுள் நம்மை அனுப்பியிருக்கிறார் கடவுளுக்காக இந்த பணியை நாம் செய்கின்றோம் என்ற உணர்வோடு நாம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆசிரியர்களானாலும் சரி அல்லது அரசு அதிகாரிகளானாலும் சரி அல்லது நீதிபதிகளானாலும் சரி இவர்கள் எல்லாரும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர்கள் கடவுளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றவர்கள் அவை இன்று நீங்களும் நானும் கடவுளால் பயன்படுத்தப்படுகிறோம் என்ற உணர்வை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் எங்கே இருந்தாலும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் எந்த வேலையில் இருந்தாலும் முதலாவதாக ஆண்டவர் நம்மை இந்த நிலையிலே வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கி நம்ம எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் 
ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக அழைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவானாலும் குறைவானாலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம எந்த வேலையில் இருக்கிறோம் இந்த வேலையில் நான் எப்படி வர இருக்கிறேன் எனக்கு ஏன் இன்னும் பல நிலைகளில் எனக்கு வேண்டிய நியாயமான காரியங்கள் கிடைக்கவில்லை கத்தரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கத்தர் நியமிக்கின்றவராக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கிறிஸ்து ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே வந்தபோது அவருக்கும் அந்த திருப்பணியை செய்கிற கிருபியை பார்க்கிறோம் அவர் செய்த அந்த மாடல் ரோல் மாடல் அதுதான் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவை கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ண கிறிஸ்து என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அவை இந்த பணிக்கு என்று பிரித்து எடுக்கப்படுகிறதை அபிஷேகிக்கிறதை பிரதிஷ்டை பண்ணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அவர் ஞான ஸ்நானத்தின் மூலமாக பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் சிலுவையிலே அங்கே ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை மீட்கும் பொருட்டாக சிலுவையில் பரிசுத்தாவி ஆனவர் அவரை அங்கே திருநிலைப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அவை கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அவர் அங்கே சிலுவையில் ரத்தத்தினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் அவர் பரிசுத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அவை இன்றும் அந்த பாடுகளின் மத்தியிலும் அதை ஜெயிக்கின்றவராக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவை அந்த அபிஷேகம் வெற்றியின் அடையாளமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இப்போ திருப்பணியின் அடையாளமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது அடையாளமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருட்பொழிவு திருப்பணி மூலம் கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த பணியில கடவுளை மகிமைப்படுத்துவது கடவுளை உயர்த்தி பிடிப்பது கடவுளுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது அதில் நம்ம இணைந்து கொள்வதாக இருக்கிறத நாம் பார்த்துக்கிறோம் திருப்பணியானது கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகின்ற அருட்பொழிவு திருப்பணி அவை இந்த காரியத்தை நாம் துவக்குகிறோரும் முடிக்கிறோரும் கிறிஸ்துவே நம்மளே பிரித்து எடுக்கின்றார் நம்மை பயன்படுத்துகின்றார் நம்மை உயர்த்தி அவரோடு சேர்த்து கொள்ளுகின்றதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே நாம் ரெண்டு ரெண்டு பேராக ஆண்டவர் வேறே சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அனுப்பினதை பார்க்கிறோம் இதை கடவுளுடைய தேர்ந்தெடுத்தல் இதை நாம் பார்ப்போமேனால் ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய பிள்ளைகளாக பிரித்து எடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இதில் அவருடைய அழைப்பு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் யாத்திராம மூணாம் அதிகாரம் பதினோ பத்தாம் வசனத்திலே நீ இஸ்ரேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்திற்கு அனுப்புவேன் வா என்றார் அவை இங்கே மோசை ஆண்டவர் ஏசு எருசலேம் எரிசு இஸ்ரேல் புத்திரராகிய எகிப்திலிருந்து வெளி வெளி கொண்டு வருவதற்காக அங்கே பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதற்காக உன்னை அனுப்புவேன் வா என்று அழைக்கிறார் ஆண்டவர் தான் அழைக்கிறார் ஆண்டவர் தான் பிரித்து எடுக்கிறார் ஆண்டவர் தான் பயன்படுத்துகிறார் என்னது ஒரு நோக்கத்தோடு பிரித்து எடுத்து அவர் அனுப்பி பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் அவனமாகவே அந்த திருப்பணியை நிறைவேற்றுகிறதை பார்க்கிறோம் அதில் பெரிய போராட்டங்கள் ஆனால் அந்த போராட்டங்களின் மத்தியில் ஆண்டவர் அவரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவரை கைவிடவில்லை மோசை எவ்வளவோ க போராட்டங்கள் ஒரு புறம் பார்வோனுடைய போராட்டம் மற்றொரு புறம் சொந்த ஜனங்கள் மூலமாக ஏற்படுகின்ற போராட்டம் எல்லா போராட்டத்தையும் அவர் வெற்றி கொண்டார் எப்படி கத்தர் அவரோடு இருந்தார் கத்தர் அவர் அவர் வெற்றி கொள்முதலையான கிருபியை தந்தார் நாம் யோவன் என்ற சுசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பார்ப்போம் ஏனால் அங்கே ஆண்டவர் சீமன் பேதுருவை அழைக்கிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே அவரை ஒரு புதிய பொறுப்பை கொடுப்பதை பார்க்கிறோம் இனத்தில் அன்பாக இருக்கிறாயா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் இனத்தில் அன்பாக இருக்கிறாயா என்று ஆண்டவர் அவனை பார்த்து கேட்கின்றதை பார்க்கிறோம் கேட்டு என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்று அவனிடத்தில் அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்கிறதை பார்க்குறோம் அவை இந்த ஆண்டவர் பிரித்து எடுத்து அவர்களை தகுதிப்படுத்தி அவர்களிடத்தில் பொறுப்புகளை ஒப்படைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதுலேயும் நாம் பார்க்கும்போது என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்று அவர் சொல்லுகின்ற வேளையிலே அங்கே சொல்லுகின்ற கார அவரை இருபது வார அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம்னா அவர் மரணத்தை குறித்து அங்கே அவருக்கு அடையாளப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் அவர் இதை சொல்லிய பின்பு அவனை நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா 
அவை பாடுகள் மரணம் சோதனை கஷ்டம் எல்லாம் உண்டு என்பதை உணர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பணியை செய்யும் போது அந்த பாடுகள் தான் அங்கே மனம் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த கிறிஸ்து சிலுவை பாடுகள் இன்று நாம் அனைவரையும் பற்றி பிடித்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் அந்த சிலுவையிலே அந்த பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக ஜீவனை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த மீட்பு இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில அர்த்தம் இல்லை இன்று நாம் அடிமைகளாக இருந்திருப்போம் ஆனால் கிறிஸ்து சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட போது அவர் தன்னுடைய பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக அவர் ஜீவனை கொடுத்து நம்முடைய ஜீவனை மீட்டெடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த சிலுவையின் கிறிஸ்துவின் பாடு மரணம் அங்கே ஒரு மனமாக உலகத்திற்குள் அனுப்பப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அவர் பாடு மரணத்தின் மூலமாக இங்கே மனிதர்கள் மனுக்குளம் மீட்கெடுத்தப்படுகிறது மீட்கெடு மீட்டெடுக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த கிறிஸ்துவின் மனம் சிலுவையிலே வெளிப்படுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் சந்தனம் இந்த சந்தனத்தை குலைக்கும் போது அதை அர உரசி தேய்த்து குலைத்து வர தேய்க்க தேய்க்க அதிலிருந்து மனம் வருகிறதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து அவனுமாகத்தான் சிலுவையில பாடுகளின் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக இங்கே மற்றவர்கள் உலகத்தை விடுவிக்கின்ற வாழ்வு வருகின்றதை பார்க்கிறோம் அது எப்படி வருகிறது தெரியாது எங்கிருந்து வருகிறது தெரியாது மனம் ஆனால் அதனுடைய பயனை அதனை உணர்கிறோம் அந்த மனத்தை நாம் உணர்கிறோம் அவனுமாகவே கிறிஸ்து நமக்கு வாழ்வு கொடுக்கின்றவராக இருக்கிறார் நாம் இந்த வாழ்வை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் சிலுவையிலிருந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த ஆற்றல் இந்த விடுதலையை நாம் அனுபவிக்கிறது மூலமாக உணர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்பை நாம் பார்க்கும்போது அதற்கான ஒரு தகுதியை நாங்கள் நாம் பார்க்கின்றோம் இதில் முக்கியமாக ஆண்டவருடைய திருச்சபையின் திருப்பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக குருத்துவ ஊழியத்திற்கென்று பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றதை பார்க்கிறோம் அப்படி படிக்க பிடித்தெடுக்கப்படுக்கும் போது அவர்களுக்கான தகுதியாக நம்முடைய திருச்சபையில் நாம் பார்ப்போமேனால் கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு மனிதர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை இது டிகன் ஆர்டினேஷன்லேயும் ட்ரிஸ்பிட்டர் ஆயர்கள் ஆர்டினேஷன் மூலமும் கேட்கின்ற ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியை எல்லாருக்கும் பொருத்தமாகவே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கனவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு மனிதரில் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை இவைகள் தானா உன்னை இந்த ஊழியத்துக்கு என்று உள்ளி தள்ளுகிறது இதை நிறைவேற்றதான் நீ வருகிறாயா என்கிறதை கேட்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் என் உள்ளத்தை அறிந்த வரையிலும் அதுதான் என்று சொல்லும் போது அதை உண்மையாய் சொல்லி அதை நிறைவேற்றும்படியாக அழைக்கப்படுகிறோம் அந்த நேரத்தில் சொல்லிட்டு நின்றதில்ல அது நிறைவேற்றும்படியாக அழைக்கப்படுகின்றோம் அவை முதலாவதாக நாம் பார்க்கும்போது இதற்கான தகுதி ஆண்டவருடைய இந்த அருள் பொழிவு ஊழியம் ஆனாலும் அந்த ஆண்டவர் நம்மை பிரித்தெடுத்து பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு ஊழியத்திற்கும் தேவையானது அர்ப்பணிப்பு கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு எல்லாரும் நினைக்கிற காரியம் என் நான் நான் மகிமைப்பட வேண்டும் என் பேர் பிரஸ்தாவம் அடைய வேண்டும் இதன் மூலமாக என்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதிகமாக வர வேண்டும் என்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்னுடைய பணியின் மூலமாக கடவுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் ஆண்டவருடைய ஊழியம் ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பணியின் மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு எந்த பணியில் இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதா ஆலயத்தில் ஆயர் பணி ஆற்றுகின்றதும் சமுதாயத்திலே ஒரு அதிகாரியாக பயன்படுத்தப்படுகிறதும் கடவுடைய கரத்தில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் தான் நியமிக்கிறார் அவர் தான் அமர்த்துகிறார் அவர் தான் அதை பயன்படுத்துகிறார் அவருடைய நோக்கத்தை தான் நான் நிறைவேற்றுகிறோம் ஆனால் இந்த நோக்கத்தின் அடிப்படை கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எங்கே இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறோமா அதுதான் கடவுள் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிற முக்கியமான காரியம் நம்ம சுயம் இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் சுயம் நான் என்கின்றது தான் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும் தங்களுடைய அதிகாரத்தை காப்பாற்றிக்கணும் தங்களுடைய பதவியை காப்பாற்றிக்கணுன்றதுக்காக என்னென்னவோ செய்கிறாங்க ஏன் இந்த பதவி நான் பெற்றது எவ்வளோ பணத்தை செலவழிச்சு நான் அதுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்குது கடவுள் நியமிக்கிறார் 
கடவுள் நியமிக்கிறார் கடவுள் நியமிக்கிறாருன்னா அதை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அதை வித்ரா பண்ணலாம் அவர் தான் செய்கிறார் ஆகவே நான் தேடிக்கொண்டேன் என்பதல்ல ஆண்டவர் என்னை நியமித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னை இந்த பணியில் அமர்த்திருக்கிறார் அது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் வாலிப பிள்ளைகளை நம்ம பார்க்கும்போது சில நேரங்களில் சில பிள்ளைகளுக்கு கிரிக்கெட் பயிற்சி முடிச்சுட்டான்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் அந்த ஆர்வத்தின் மூலமாக எப்பொழுதும் அதையே நோக்கி கொண்டு அதையே சிந்தித்து கொண்டு அதையே விளையாடி கொண்டு அதையிலே பயிற்சி பெற்று கொண்டே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவனமாகவே நம்முடைய ஆர்வம் எதில் இருக்கிறது இன்று நம்முடைய ஆர்வம் எதில் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டியதாக இருக்கிறோம் கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறதா கடவுளை மகிமைப்படுத்தணும்னா எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் நம்முடைய வசதிகள் நம்முடைய எல்லா விதமான காரியத்தின் மூலமாகவும் நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் அவன் நாளிலே நம்முடைய ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறது தான் நம்முடைய மனம் வீசுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த ப பணியிலே நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் போது அந்த கிறிஸ்துவின் மனம் அங்கே வெளிப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த மனத்தை பார்க்கும்போது அது இந்த அறையில் கூட ஒரு வெளியில் மல்லிப்பு இருந்துச்சுன்னா அது உடனே நமக்கு அந்த வாசனை இங்கே வெளில வந்துடுது அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அவை கிறிஸ்துவினுடைய மனம் நம் மூலமாக இந்த சமுதாயத்துக்குள் போக வேண்டும் நம்முடைய பணித்தலங்களிலே செல்ல வேண்டும் எல்லா இடங்களிலும் அது ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு முக்கியமானது அன்பு ஆகவே இந்த தகுதி நமக்கு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கான தகுதி என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு அன்பு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு சொல்ல முடியாத அன்பு இப்போ பாடணும் அழகான பாடல்களெல்லாம் பாடுறோம் அந்த பாடல்களெல்லாம் வார்த்தையாது அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையா அநேக நேரங்களில் அது வார்த்தையாக இருக்குமே என்னால் பிரயோஜனம் இல்லை அது நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் ஆகவே கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது என்று சொல்கிறது பார்க்குறோம் கோவில் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது அவை கிறிஸ்துவின் மேலில் உள்ள அன்பு அது இந்த உலகத்தின் மேல் சமுதாயத்தின் மேல் நம்முடைய பணி செய்கிற தலங்களிலே நம்ம சக மக்களிடத்துல அதை செலுத்தும்படியாக ஏவுகிறதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவின் அன்பு இந்த அன்பை நாம் ஏவும் போது அதன் மூலமாக அன்பின் திருப்பணிகளை நாம் செய்யும் போது அங்கே கிறிஸ்துவனுடைய மனம் வெளிப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் வாழ்வு இழந்தவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கின்றவர்களாக கல்வி இழந்தவர்களுக்கு கல்வியை கொடுப்பவர்களாக உயிரே போய்விடும் என்ற நிலைமையில் இருக்கிற மக்களுக்கு உயிரை கொடுப்பவர்களாக நாம் இருக்கும்போது கிறிஸ்துவின் அன்பு ஆண்டவர் கிறிஸ்துவனுடைய மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்தும் போது கிறிஸ்துவின் மனம் அங்கே வெளிப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் மனிதர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை ஆசை இல்லாதவன் அரை மனுஷன்வாங்க ஆசை இல்லாமல் இல்லை எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆசை இருக்குது அதே நேரத்தில் புத்தர் சொல்கிறார் எல்லா தீங்குக்கும் காரணம் ஆசை தான் ஆசை இருக்கும் ஆசை இல்லாதவன் மனுஷனே இல்லை அது பேராசையாக மாறும்போது தான் மனுஷன் மிருகமாக மாறி விடுகிறதை பார்க்கிறோம் பணம் மனுஷனுக்கு தேவை தான் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு செலவுகளுக்கு தேவை ஆனால் அதே நேரத்தில் பணம் தான் வாழ்க்கை என்று நினைத்து எப்படியாவது பணத்தை சம்பாதிக்கணும் என்று சொல்லி பேராசை போடு வாழும்போது அழிந்து போகிறதை பார்க்கிறோம் மனிதர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை எல்லாருக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆசை இருக்கும்போது தான் கிறிஸ்துவனுடைய மனம் வெளிப்படுகிறது இன்னைக்கு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளங்களில் இருக்குமே ஆனால் அந்த ஆசை மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் இன்னும் ஆண்டவரை அறியவில்லையே இன்னும் ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் ஏராளம் இப்போ நம்ம தொலைக்காட்சிகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் அநேக திருவிழாக்கள் நடைபெறுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த திருவிழாக்கள் நடைபெறும்போது பார்க்கின்ற காரியம் இன்னும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஓடுகின்றதை பார்க்கிறோம் அவருடைய நிகழ்ச்சிகளை நாம் பார்க்கும்போது இன்னும் ஆண்டவரை அறிய வேண்டியவர்கள் இத்தனை லட்ச லட்சமான மக்கள் இருக்கிறார்களே என்பதாக நாம் பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்பொழுது இவர்களெல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டுமே இவர்களெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே என்றால் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எப்படியாவது அநேகரை நான் ரட்சிப்புகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற உந்துதல் ஆசை இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த ஆசைதான் கிறிஸ்துவின் மனமாக வெளிப்படுகிறது இந்த ஆசைதான் நம்மை 
நம்ம அருகே இருக்கிற மக்களுக்கு கிறிஸ்துவை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொடுக்கிறது இந்த ஆசை தான் மற்றவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு வர வேண்டுமே என்ற எண்ணத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது ஏபிஎஸ்ஆர் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கும்போது கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்தது போல ஆண்டவருடைய சிலுவையின் பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதல் நிகழ்வுகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறது அவர் நம்மில் வைத்த அன்பு இந்த அன்பதின் வெளிப்பாடு தான் அவைகளாக அமைகிறதை பார்க்கிறோம் அவை நாமும் கூட எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்க வேண்டும் ஏனால் எல்லார் இடத்திலும் அன்பு கூறுவர்களாக மாற வேண்டும் இன்னைக்கு அன்பு தான் சகலத்தையும் ஜெயிக்கும் இன்னைக்கு மற்றவர்களை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்துவின் மனம் மற்றவர்களுக்குள்ளே போக வேண்டும் என்றால் இந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை நாம் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் பல காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய உடை அணிகிறோம் என்றால் அந்த உடையை பார்த்தவுடனே சில நேரங்களில் சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த படத்தில் இவர்கள் இந்த மாதிரி அடை ஆடை அணிந்து கொண்டு வந்தார்கள் நானும் அப்படியாக ஆடை அணிய வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சிக்கிறவர்களை நாம் பார்க்கிறோம் அவை ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அந்த காரியத்தை முன்வைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே நாம் பார்க்கறது கிறிஸ்துவின் அன்பு அந்த அன்பை நம் உடைய உள்ளத்தில் வைப்போமேனால் இந்த அன்பு தான் மற்றவர்களை கிறிஸ்து நடத்தில் கொண்டு வருவதாக இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்கலாம் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி கிறிஸ்து நம்மளே அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் இந்த அன்பு என்ற வார்த்தை செயல்படும் போது செயலாக வரும்பொழுது தான் அது அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அன்பு என்பது ஒரு சொல் சொல்லாக இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை அது வாழ்வாக வர வேண்டும் அன்பின் செயல்பாடுகளாக வர வேண்டும் என்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இதே நேரத்தில் இந்த தகுதியை பார்க்கிற நேரத்தில் தகுதி இன்மையையும் பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு திருப்பணியிலே ஆண்டவர் எந்த இடத்துல நம்மளை நியமித்து வைத்திருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய திருப்பணி ஆற்றுவதற்கு தகுதியாக நாம் பார்த்தது இந்த மகி கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கிறிஸ்துவின் பேரில் உள்ள அன்பு மனிதர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை ஆனால் இதற்கான தகுதிகளை நாம் பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் தகுதி இன்மையையும் நாம் பார்க்கின்றோம் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசாயும் பொருளாசையும் ஆகிய இவைகளின் மேல் இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் கடவுடைய பிள்ளைகளிடத்துல கடவுடைய திருப்பணியை செய்கிற இடத்துல கரு கடவுளுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து செய்கிற ஒரு இடத்துல காணப்பட வேண்டிய தகுதி இன்மை வேசித்தனம் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகியவைகளின் பேரில் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது இன்று நம்ம எச்சரிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய திருப்பணியை செய்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை அன்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் காணப்பட வேண்டியது பரிசுத்தம் இந்த பரிசுத்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தத்தை செய்ய நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஊழியத்தின் அடிப்படைகளிலே நாம் வாசிக்க கேட்ட யாத்ரா புத்தகத்திலே அங்கே பரிசுத்தப்படுத்துகின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் கடவுளுடைய ஊழியத்திற்கென்று அங்கே ஆரோனுடைய குடும்பத்தை அவர்கள் பரிசுத்தப்படுத்துகின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் யாத்ராமம் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றிலே அவர்கள் எனக்கு ஆசாரி ஊழியம் செய்யும்படி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் பொருட்டு பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக அங்கே அவர்களை ஆறாம் வசனத்தில் ஆரோனி அவன் குமாரரை ஆசாரிப்பு கூடாரத்தின் வாசல் முன்பாக சேர பண்ணி அவர்களை தண்ணீரினால் கழுவி அந்த வஸ்திரங்களை எடுத்து ஆரோனுடைய உள் சட்டையும் ஏபோத்தின் கீழ் அங்கியையும் ஏபோத்தையும் மார்பதகத்தையும் தரித்து ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சையை அவனுக்கு கட்டி அவன் தலையின் மேல் பாகையையும் வைத்து பரிசுத்த கிரீடத்தை பாகையின் மேல் வை தரித்து அபிஷேக தைலத்தை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை அபிஷேகம் செய்வாயாக அவை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் கடவுடைய திருப்பணியை செய்ய முடியாது கடவுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது கடவுள் எந்த இடத்துல பணிக்கு அமர்த்தினாலும் அந்த இடத்துல நாம் இருக்க முடியாது என்பதை நாம் உணர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அவை பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக 
பரிசுத்தத்துக்கு ஏற்றுபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளாசையும் இன்னைக்கு உலகத்தில் நம்ம பார்க்கறது இந்த எல்லா தன்மையும் நிறைந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தொலைக்காட்சியிலே அநேக மரணங்கள் சந்தேக மரணங்கள் பாலியல் வன்கொடுமை இவைகளெல்லாம் பெருகி கொண்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவைகளெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் இவைகளெல்லாம் பிரியம் இல்லாதது என்பதை போதிக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் எபிஎஸ்ஏர் அஞ்சு பதினெட்டில் துன்மார்த்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் அவ இன்னைக்கு பார்க்கும்போது மது உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலையும் இருக்குது இப்பொழுது நம்முடைய நாடுகளிலும் அது பெருகி கொண்டு போகிறதை பார்க்கிறோம் விசேஷமாக தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கும்போதெல்லாம் பயந்து பயந்து குடிப்பாங்க குடித்தாங்களோ வெளியே தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக குடிக்கிறாங்க அப்போல்லாம் ஆம்பளைங்க தான் நாங்கள் வேலையை செய்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப கடினமான உழைப்பு அந்த உழைப்புக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் கல்லு குடித்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சேர்த்தி கொண்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி குடிச்சிட்டு வெறித்து பல காரியங்களை செய்கிறதை பார்க்குறோம் அநேக குற்ற செயல்களுக்கு கிரிமினல் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் இந்த நிலைமையிலே செய்கிற க செயல்கள் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாமல் செய்கிறதுக்கு காரணம் அந்த மதுபான வெறி மதுபானத்தை உண்டு தவறான வழிகளை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவ இன்றைக்கி ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை தகுதியற்ற காரியத்தை நாம் செய்யாமல் இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவனமாகவே ஒன்று மொத்தைய மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் ஆகையால் கண்காணியானவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும் ஜாக்கிரதை உள்ளவனும் தெளிந்த புத்துள்ளவனும் யோக்கியதை உள்ளவனும் அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும் போதக சமர்த்தனமாயிருக்க வேண்டும் ஆக இந்த கண்காணி என்று சொல்கின்ற நிலையில நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய திருச்சபையிலும் அமைப்பு முறைகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் உதவி குருக்கள் குருக்கள் பேராயர்கள் இது திருச்சபையின் கண்காணிகளாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாட்டிலே பல அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவர்கள் எல்லாரும் கண்காணிகள் ஆனால் இவர்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களும் அநேக நேரங்களில் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போய் இவன் திருடிட்டான் ஆனால் அவனை திருடன் என்று சொல்லக்கூடாது அங்கே குற்றம் சாட்டப்படுகிறார்கள் இவன் திருடன் என்று நீ தீர்ப்பிடப்படவில்லை அவன் தீர்ப்பிடப்படுகிற வரையிலும் அவங்க குற்றம் செய்யாதவன் தான் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா நம்முடைய கடவுள் விரும்புகிற நிலைமையை பார்க்கும்போது குற்றம் சாட்டப்படாத குற்றம் சாட்டுறதுக்கு கூட இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அவன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அவன் உயர்ந்தவனாக இருக்கணும் மற்றவங்களை ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது இவன் இப்படி என்று சொல்லக்கூட சொல்லக்கூட கூடாது நிரூபிக்கிற வந்து அவசியம் இல்லை சொல்லக்கூட கூடாது அந்த அளவுக்கு இருக்கப்பட வேண்டியவன் ஒரே மனைவியை உடையவன் ஜாக்கிரதை உள்ளவனும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனும் யோக்கியதை உள்ளவனும் அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும் அவன் இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் இந்த தன்மைகளெல்லாம் தகுதிகளெல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறதை பார்க்குறோம் எந்த பொறுப்புலையும் எந்த பணியிலும் இருக்கிறவர்கள் இந்த தகுதிகளை இழக்கும் போது அங்கே பணி பிரயோஜனம் மற்றதாக மாறிவிடுகிறதை பார்க்கிறோம் அது இந்த நாளிலும் ஆண்டோருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் சொல்லுகின்ற வேளையில் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த தகுதிகள் இந்த தகுதி இன்மைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் நம்மிலான எச்சரிக்கையாக ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக நாம் பார்க்குற காரியம் ரெண்டு ஒன்று பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் ஒரு உண்மையை நாம் அங்கே ஆழமாக பார்க்க பார்க்கிறோம் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்துக்கு வர வரைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் இராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாகவும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் அவை கடவுளுடைய பிள்ளைகள் மீட்கப்பட்டவர்கள் கடவுளுடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நாம் பார்க்குற வாரியம் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாகியும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார்களே அந்த காலத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்துக்கு வர வளர்த்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அவை ஆண்டவரை அறிவிக்கும்படியாக ஒவ்வொருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் 
ஆண்டவர் சிறுவையில் அறையப்பட்டிருக்கும் போது தேவாலயத்தின் திரைச்சலை ரெண்டாக கிழிந்ததும் அங்கே எல்லாரையும் கடவுள் தன்னோடு இணைத்து கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே அவனுமாகவே இப்பொழுது கடவுடைய பிள்ளைகள் ஆசாரியர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் பொது நிலையில் இருந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போது எல்லாரும் ஒரு இரு தரத்தாரையும் ஆண்டவர் ஒன்றாக்குகிறதை பார்க்கிறோம் எல்லாரையும் கடவுடைய பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாகவும் பரிசுத்த ஜாதியாகவும் அவரை சொந்தமாக ஜனமாகவும் அங்கே ஆண்டவர் காட்டுகிறதை பார்க்குறோம் எனக்கு அன்பையானவர்களே இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த உண்மையை நாம் உணர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இப்பொழுது பிரித்து பார்ப்பதல்ல கடவுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் கடவுளுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் ஆகவே இந்த தகுதிகள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்க வேண்டும் அநேக நேரங்களில் கடவுடைய ஊழியம் என்று சொன்னால் திருப்பர திரு திருச்சபையில் பொறுப்பில் இருக்கிற நிலை என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் அவரவருடைய நிலைமையிலே ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் பிரித்து நியமித்து வைத்திருக்கிறார் நம்மையும் பொது நிலையிலே வைத்திருக்கிறவர் அந்த நிலைமைக்குள்ளே நாம் தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஆச ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாகத்தான் எல்லாரையும் ஆண்டவர் மாற்றியிருக்கிறார் இப்பொழுது எல்லாருக்குள்ளும் தகுதியும் இந்த த திறமையும் இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் விரும்புகிறதை பார்க்கிறோம் அவை பரிசுத்த ஜாதி கடவுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நாம் உணர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் நாம் கடவுடைய பிள்ளைகள் ஆகவே நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக அவருடைய திருக்கூட்டமாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய ஜனம் கடவுடைய ஜனம் அப்படியானால் இந்த தகுதிகளெல்லாம் நமக்குள்ளும் இருக்கு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்க வேண்டிய தகுதியாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த அழைப்பு எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மை நியமித்திருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் நம்ம வைத்திருக்கிற இடத்துல ஆண்டவரால் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று உணர்வோடு என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய திறமை எனக்கு உரியவர்கள் என்னை கொண்டாந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதல்ல கர்த்தர் என்னை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அவர் அவருடைய திரு திரு சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவரை மகி கடவுளை மகிமைப்படுத்துவதற்காக எல்லா மக்களும் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக ஆண்டவர் என்னை இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார் அவை பணி ஆலயத்திற்குள்ளதாக குறுகியதாக அமையாமல் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தாருடைய ரட்சிப்பு மட்டுமாக அமையாமல் இது உலகம் முழுமையையும் இயேசு கிருத்தமுடைய ரத்தத்தினாலே சிந்தி மீட்டெடுத்தார் என்ற உண்மையை உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்கும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் நாம் பார்ப்போமே ஏனால் இந்த ரெண்டு திமுகத்தையும் நாலாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தில் நீயோ எல்லாவற்றிலும் மன தெளிவுள்ளவனாயிரு தீங்கு அனுபவி சுவிசேஷகனுடைய வேலையை செய் உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று அவை அடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் சுவிசேஷகர்களாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய திருப்பணியை செய்கிறவர்களாக இருந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகின்றவர்களாக எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு ஆசையோடு செயல்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவை எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை சொல்லும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் எந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கடவுள் நம்ம இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார் கடவுள் நம்ம இந்த இடத்துல வைத்திருப்பது நம்முடைய பிள்ளைகளை ரட்சிப்பதற்காக இன்றைக்கி அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாக்களை மீட்பதற்காக ஆண்டவரை நீங்கள் வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய வருகைக்கு அடையாளம் அதிகமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த நாட்களில் நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டிய காரியம் ஆண்டவரை நீங்கள் வைத்திருக்கிறது மற்றவர்களை ரட்சிப்பதற்காக மற்றவர்களை மீட்டெடுப்பதற்காக என்னை ரட்சித்தவர் அவர்களையும் ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு நாம் செயல்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் அதற்கான ஆசீர்வாதத்தையும் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் டூகாலந்த சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னென்னா கடவுள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அநேக இடங்களில் துன்பப்படுத்துதல் பார்க்கிறோம் ஆலயங்கள் எரிக்கப்படுகிற நிலைமைகளை வட இந்தியாவிலே பார்க்கிறோம் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்துவனுடைய 
கிறிஸ்து நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவர்களை அடித்து துன்புறுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே பலவிதமான போராட்டமான சூழ்நிலை ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு அதிகாரம் சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்தினுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் கடவுளை உண்மையாக தேடுற பிள்ளைகளுக்கு கடவுளை பிடித்து கொண்ட பிள்ளைகளுக்கு இந்த அதிகாரமும் இருக்குது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இந்த அதிகாரம் கடவுடைய பிள்ளைகள் என்கின்ற ஒரு அதிகாரத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அழைக்கிறோம் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது கடவுள் நம்மோடு இருக்கும்போது கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழும்போது ஒன்றும் நம்மை சேதப்படுத்தாது இந்த சேதப்படுத்தாத நிலைமைகளிலே தான் கிறிஸ்துவின் மனம் வெளிப்படும் கடவுளுக்காக உண்மையாக இருந்து பாடுகளையும் துன்பங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு கத்திற்காக நிற்கின்ற போதுதான் கிறிஸ்துவின் மனம் நம்மிலிருந்து வீசும் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் நம்மை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் இதில் நம்ம வாழ்க்கையில் பொதுவாக நாம் சொல்லுகின்ற காரியம் இந்த அதிகாரம் இருக்குது இந்த அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அநேக நேரங்களில் நாம் அதை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மற்றவர்களை ஆட்கொள்ள வேண்டும் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆளுகையின் அதிகாரம் அல்ல கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் கிறிஸ்துவின் அரசாட்சியை வெளிப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் இந்த அதிகாரம் நாம் ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது அதே நேரத்தில் ஆண்டு வருந்த டூகா பத்தாம் அதிகாரத்திலே அவர் சொல்கிற காரியம் பத்து மூன்றில் புறப்பட்டு போங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் அவை ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்ம சூழ இருக்கிற துன்பமான சூழ்நிலைகள் அவருக்கு தெரியும் அதை தெரிந்து தான் அனுப்புகிறார் அதிகாரம் உடையவர்களாக அனுப்புகிறார் அவருடைய அதிகாரத்தை இப்போ எடுத்து அனுப்புகிறார் அது வெற்றி பெறும்படியாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவை நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது ஐந்தாம் வசனத்தில் இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொல்லுங்கள் இங்கே இந்த அதிகாரம் பெற்றுக்கொள்கின்ற அதிகாரம் அல்ல பணி செய்கின்ற அதிகாரம் சமாதானத்தை கொடுங்கள் இவர்கள் இந்த அதிகாரம் சமாதானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறது ஒரு இல்லத்தில் சென்றால் அங்கே போய் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுங்கள் சமாதானத்தை கொடுக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கடவுடைய மனம் எப்பொழுது வெளிப்படுகிறது என்றால் இயேசுவனுடைய திரு மனம் வீசுகிறது என்று சொன்னால் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசு உங்களுக்கு சமாதானம் தருகிறார் என்று சொல்லி நாம் அவர்களை வழி நடத்துகின்ற வழி நடத்துதலே அங்கே சமாதானம் வெளிப்படுகின்றதை பார்க்கிறோம் அந்த சமாதானத்தின் ஊடே கத்தருடைய மனம் வீசுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த பணியை செய்யும்படியாக அனுப்பப்பட்டவர்கள் அவர்கள் போய் பார்க்கிறார்கள் அந்த எழுபது பேரும் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வராங்க லோக்கா பத்து பதினேழுலே இப்போ அந்த எழுபது பேரும் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள் பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று சொன்னார் காணப்படுகிற காணப்படாத வல்லமைகள் உண்டு இன்னைக்கு அநேக நேரங்களில் நம்ம எதனால் நடக்குதுன்னே தெரியல சில காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அது காணப்படாத வல்லமையினுடைய செயல்பாடுகள் ஆனால் அவைகளையும் ஆண்டவர் அழித்து போடுகின்றவராக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் எழுபது பேரும் சந்தோஷத்தை திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார் அப்பொழுது ஆண்டவர் தான் சொல்ல இந்த அதிகாரத்தை நினைவு கொடுத்துக்கிறதை பார்க்கிறதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்தினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று அவர் சொன்னார் அது சொன்னபடியே நடக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் அவர் ஒரு எச்சரிப்பையும் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இருபதாம் வசனத்தில் ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுக்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருப்பதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் ஆகவே இந்த எல்லா காரியமும் அல்டிமேட் முக்கியமானது என்ன உங்களுடைய நாமங்கள் பரலோகத்திலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேர் இருக்கிறது இன்றைக்கி எந்த சந்தோஷம் யாருக்கு இருக்குது அடவுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா இன்றைக்கி அநேக இடங்களில் சந்தோஷம் இல்லாதத்தை தேடி தேடி அலைகிற மகன் கூட்டத்தை பார்க்குறோம் சமீபத்தில் கூட ஒரு பேட்டியில் ஒரு சொல்லும்போது சொன்னார் எனக்கு எல்லாம் இருக்குது புகழ் இருக்குது பணம் இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அந்தஸ்து இருக்குது சமுதாயத்தில் உயர்வு இருக்கிறது ஆனால் எனக்குள்ள சந்தோஷம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த ஆண்டு ஒரு சொல்கிறது உங்களுடைய பெயர்கள் ஜியோ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது சந்தோஷப்படுங்கள் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் எதை நினைத்து சந்தோஷத்தை இழந்திருக்கிறோம் அது இல்லையே இது இல்லையே அது நடக்கலையே இது நடக்கலையே இது இப்படி ஆயிடுச்சே அது அப்படி ஆயிடுச்சே நான் கடவுளுக்கு உண்மையாக இருக்கிறேனே சாட்சியாக இருக்கிறேனே அவர் தானே நான் அறிவிக்கிறேன் அவர் தானே செய்கிறேன் ஆனால் உங்களுடைய பெயர்கள் ஜியோ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது சந்தோஷப்படுங்கள் 
இன்னைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிற பெரிய சந்தோஷம் கடவுளுடைய கடவுளோடு நான் இருப்பேன் கடவுள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருப்பேன் கடவுள் பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருப்பேன் என்ற நிச்சயம் அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த நாளில் ஆண்டோட பிள்ளைகளாக நாம் இந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த நிச்சயத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஆகவே அப்பொழுதுதான் இந்த உலகம் முழுவதும் ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த நாளிலும் அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த சந்தோஷத்திலே கழி கூறும் முடியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் முடியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டு திமுக நாலு அஞ்சில் நீயோ எவ்வளோ எல்லாவற்றிலும் மன தெளிவுடனாயிரு தீங்கு அனுபவி சுவிசேஷகனுடைய வேலையை செய் உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று அவை இந்த செய்ய வேண்டிய பணி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்குற பணி இது தான் அதான் போல் திமுகவுக்கு சொல்லி திடப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் நாமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் இந்த வார்த்தைகளினாலே திடப்பட்டு ஆண்டவருடைய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக ஆண்டவருடைய சந்தோஷத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பவர்களாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக தேவ சமூகத்திலே நாம் காணப்படுவோம் என்ற நிச்சயத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நம்மை நியமித்திருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிற திருப்பணியிலே ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் நாம் மட்டுமல்ல நம்மை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலையை நாம் உணர்வுகளாக இருக்க வேண்டும் கடவுளை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்தின் பேரில் உள்ள அந்த அன்பை வாழ்க்கையிலே செயலிலே காட்டுவோம் ஆண்டவர் வருகையிலே ஆண்டவரோடு சேர்ந்து வாழ ஆண்டவர் நம்மையும் வழி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் அவருடைய சந்ததியிலே காணப்படுகிற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் சந்தோஷம் அந்த பரலோகத்தின் சந்தோஷத்தை அருளி அந்த நிச்சயத்திலே நாம் தொடர்ந்து ஓடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த தேவன் திரும்ப செய்வாராக ஆமே ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே எங்களை மீட்டெடுத்தவரே உங்களை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ராஜா எங்களுக்காக சிலுவையில் உங்களுடைய இரத்தத்தை சிந்தினீர் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு விடுதலையை தந்தீர் எங்களுக்கு வாழ்வு தந்தீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட்ட நாங்கள் இன்னும் உண்மை அறியாத கோடா கோடி மக்கள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ராஜா அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களும் மீட்கப்பட வேண்டும் அது ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்பை கண்டுகொண்ட நாங்கள் அந்த அன்பை அவர்களுக்கு காட்ட அநேகர் உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்துக்குள் திரும்ப நீர் உதவி செய்தவர்களும் ஆண்டவரே எங்களை அழைத்த அழைப்பில் நாங்கள் உண்மையாக இருக்க சாட்சியாக இருக்க இறுதி வரையில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சுவாமி நீர் கொடுத்த அதிகாரத்தின்படியே இந்த உலகத்திற்குள் ஆண்டவரே பிசாசையும் பிசாசின் சக்திகளையும் ஜெயிக்கின்ற அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறேன் சுவாமி ஆண்டவரே உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொன்னவர் ஜெயம் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய ஜெயத்தின் கொடுத்தவர்களும் சுவாமி ஆண்டவரே நீர் நியமித்திர இடத்துல இருக்கிறோம் என்ற நம் நம்பிக்கையோடு நிச்சயத்தோடு உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி உம்முடைய வருகை மட்டும் சாட்சியாக இருக்க அருள் தாரும் இயேசின் மூலமாக ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே இந்த காலை ஆராதனையில் பங்கு பெறுகின்ற அனைவரையும் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்புடன் மீண்டுமாக வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்கின்றோம் திருச்சபை ஐக்கியத்தில் புதிதாக இணைந்துள்ள அன்பு பிள்ளை சாண்ட்ரா ஜோய் அவர்களை ரெடிமர் குடும்பங்களாக அன்புடன் வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்கின்றோம் பிள்ளையின் பெற்றோர் ஞான பெற்றோர் உறவினர்களுக்கு திருச்சபை சார்பாக அன்பினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அன்பு பிள்ளை ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகம் அதிகமாக விருத்தி அடையவும் கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் ஐக்கியத்திலும் விஸ்வாச வாழ்விலும் சாட்சியாக வாழ கர்த்தத்தாமே கிருபை செய்வாராக அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதத்தின் ஐந்தாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சாட்சியின் ஞாயிறு சுகம் அளிக்கும் ஆராதனையாக நடைபெறும் சாட்சி சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் ஆயிரவர்களையோ அலுவலகத்தையோ தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் கடந்த வாரம் நமது சர்ச் பைபிள் குயிஸ் சிறப்பாக நடைபெற்றது நூற்றி எட்டு குடும்பங்கள் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பதற்கு அதிகமானோர் இதில் உற்சாகமாக பங்கு பெற்றார்கள் அனைவரையும் திருச்சபையாக அன்புடன் பாராட்டுகின்றோம் பைபிள் குயிஸ் சரியான விடைகள் சர்ச் நோட்டீஸ் போர்டில் போடப்பட்டுள்ளது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கோட்டூர் கிராம நற்செய்தி பணித்தள ஆலய கட்டுமான பணிகள் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது 
ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கடவுளின் நாம மகிமைக்காக இந்த புதிய தேவாலயம் இறை அர்ப்பணிப்பு செய்யப்பட உள்ளது நமது பேராயர் இந்த அர்ப்பணிப்பு ஆராதனையை நடத்துகின்றார்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு இந்த அர்ப்பணிப்பு ஆராதனை நடைபெறும் சபையார் உற்சாகமாக இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அன்புடன் அழைக்கின்றோம் உங்களுடைய பெயர்களை அலுவலகத்தில் கொடுப்பீர்களே ஆனால் உணவு மற்றும் வாகன வசதி செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் சபையார் ஒத்துழைக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் புதிய நற்செய்தி பணித்தளத்தில் கிராம ஊழியம் விரைவில் தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது நமது இவாஞ்சலிசம் டீம் இதற்கான முயற்சிகளை தீவிரமாக எடுத்து வருகிறார்கள் கூடி ஜபித்து வருகிறார்கள் இந்த உன்னதமான ஆத்தும ஆதாய பணியில் பங்கு பெற விரும்புகிற சபையார் இதன் பொறுப்பாளர்களை தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் கன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸ் இன்று திறப்படுத்தல் வகுப்பு இன்று ஆராதனைக்கு பிறகு நடைபெறும் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த திறப்படுத்தல் வகுப்புகளில் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனை அன்புடன் நினைப்பூட்டுகின்றோம் சண்டே ஸ்கூல் மற்றும் ஐக்கிய கூடுகைகள் யூத் ஃபெலோஷிப் கேர்ள்ஸ் யூத் ஃபெலோஷிப் ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப் கூடுகைகள் வழக்கம் போல இன்று நடைபெறும் ஆண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கும் பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்தினர் சனிக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கும் ஆல் கூடுகின்றார்கள் ஃபுட் டு த நீடி பீப்புள் மினிஸ்ட்ரி செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் பன்னிரெண்டு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் சபையார் இந்த சிறப்பான ஊழியத்தில் பங்கு பெறும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ரெடிமர் ஃபேமிலி பிரேயர் அன்புடன் நினைப்பூட்டுகின்றோம் திருச்சபையாக நாம் ஒன்றிணைந்து நமது தனிப்பட்ட வாழ்விற்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் திருச்சபைகளுக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜபிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் மத்திய மன்றாட்டு ஜப குழுவினர் வார நாட்களில் மதியம் ஆலயத்தில் கூடி ஜபிக்கின்றார்கள் சபையார் இவர்களோடு இணைந்து ஜபிக்க ஆலயத்திற்கு கூடி வரும்படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தற்போதைய சூழ்நிலை காரணமாக டியூஷன் வகுப்புகள் தொடங்க தாமதமாகிறது குழந்தைகள் ஊழியங்களுக்கு ஊழியங்களுக்காகவும் மருத்துவ ஊழியங்களுக்காகவும் போர் அண்ட் சேரிட்டி மற்றும் நமது ஆர் ரெடிமர் சர்ச் சோஷியல் கன்சர்ன் திருச்சபையின் அனைத்து ஊழியங்களுக்காகவும் சபையார் தொடர்ந்து ஜபிக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் ஆனிவர்சரி தேங்க்ஸ் கிவிங் நன்றி காணிக்கை இதுவரை படைக்காதவர்கள் இன்னமும் படைக்கலாம் இதற்கான ஸ்பெஷல் கவர் ஆலய வாசலில் உள்ளது அலுவலகத்தில் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த காணிக்கைகள் நமது சர்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸிற்காக பயன்படுத்தப்படும் உதாரத்துவமாக இந்த காணிக்கைகளை படைக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் சிஎம்சி லூதியானா ஸ்பான்சர்ஷிப் சம்பந்தப்பட்ட நமது பிள்ளைகளின் மேற்படிப்பிற்கான சுற்றறிக்கை சர்ச் நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டப்பட்டுள்ளது ரெடிமர் ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப்பிலும் உள்ளது பிள்ளைகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் இதற்கான பூஸ்டர் டோஸ் வேக்சினேஷன் இன்று ஆராதனைக்கு பிறகு போடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு தேவைப்படுமானால் சபையார் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த வாரத்தில் தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாட்கள் அனுசரிக்கும் நமது அன்பு குடும்பத்தினரை ரெடிமர் குடும்பங்களாக அன்புடன் வாழ்த்துகிறோம் ஆயிரவர்கள் அவர்களுக்காக ஜபிப்பார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் திருமண நாளை காணுகின்ற அனைவரும் தாங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே எழுந்து நிற்க அன்புடனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்த்து பாடல் பாடின பின்பதாக நாம் ஜபம் செய்வோம்
கிருமி நிறைந்த ஆண்டவரே வருடங்களை நன்மைகளால் நிரப்புகிறவரே எங்கள் காலங்களை தம்முடைய கரத்திலே கருத்தாய் பிடித்திருக்கிறவரே தர்மையான நாளின் காலையிலே நன்றியோடும் ஆண்டவர் நீ செய்த நன்மைகளுக்காக தோத்திரங்களோடு நாங்கள் வருகிறோம் குறிப்பாய் ஆண்டுவரே இந்த வாரத்திலே தன் பிறந்த நாள் திருமண நாளை காண முடியாது பிள்ளைகள் அனைவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டுவரே ஆசீர்வதிப்பதே எனக்கு பெரிய வேண்டு சொன்ன கர்த்தர் இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாள் திருமண நாளை காண முடியான இந்த பிள்ளைகள் பேரடி கரத்திய வயம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான நன்மைகளால் நிரப்போம் உடைய சமூகம் இது பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் அவர்கள் செய்ய நினைக்கிறதெல்லாம் வாய்க்கட்டும் கர்த்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் சரீர பலம் சுகம் ஆசீர்வாதங்களை தாரும் கர்த்தாவே குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பங்களிலே தெய்வீக சந்தோஷம் சமாதானம் ஆசீர்வாதங்கள் நிலை பெற்று இருக்கட்டும் கர்த்தாவே கடந்த ஆண்டுகளிலே நாட்களிலே பாராட்டின கிருபை தயவை காட்டிலும் எந்த ஆண்டிலே சிறப்பான உடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்போம் கர்த்தாவே உடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்தி நினைப்பதற்கு மேலான நன்மைகளால் நிரப்போம் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல பிதாவே ஆமேன் தொடர்ந்து நாம் ஜபம் செய்வோம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஜபம் செய்வோம் நம் மத்தியில் இருக்கும்படியான விலைவீனர்கள் சுகவீனர்களுக்காக ஜபம் செய்வோம் இந்த நாட்களிலே கொரோனா என்று சொல்லப்பட்ட இந்த வைரஸ்னாலே பாதிக்கப்படுகிற மக்களுக்காக ஜபம் செய்வோம் அரசாங்கம் எடுக்கும்படியான அனைத்து தடை செய்வதற்காக எடு அந்த கரோனா தடை செய்வதற்காக எடுக்கும்படியான முயற்சிகள் பலனடிக்க முடியாத ஜபம் செய்வோம் இன்னும் நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஜபம் செய்வோம் பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள இயேசு சாமி எப்பவும் எங்கள் ஜபங்களை நீர் கேட்கிறவர் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று உண்டானால் நாங்கள் எதையாகிலும் உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி கேட்கிற விலையிலே எங்கள் விருப்பத்தை நீர் அறிந்து அதன்படியே நீர் எங்களுக்கு முடி நேரத்தின்படியே உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை தருகிறீர் அதற்காக தோத்துறோம் கருத்தாவே இந்த நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்கள் தேவைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் தேவையெல்லாம் சந்தியம் சாமி நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமான நன்மைகளை தருகிற கர்த்தர் தொடர்ந்து உடைய நன்மைகளால் நிரப்போம் கர்த்தாவே இந்த நாட்களிலே எங்கள் பிள்ளைகள் டென்த் எக்ஸாம் எழுதினாங்க பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதினாங்க தோத்திரம் சாமி எங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாரும் நல்ல மதிப்பெண் பெற உதவி செய்தீர் பிளஸ் டூ நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் பள்ளிகளை சேர உதவி செய்தீர் இப்பவும் சாமி பிளஸ் டூ முடித்து கல்லூரி பிள்ளைகள் சேர்கிற வேளையிலே நல்ல கல்லூரியில் நினைக்கிற வண்ணமாக நீர் அவர்களுக்கு வாய்க்கு செய்கிறவர் அதற்காக தோத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே எங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்கால திட்டங்கள் அனைத்திலும் நீர் முடி கரத்தினாலே வழி நடத்துவீராக இப்பொழுதும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருந்தோம் நல்ல வேலை வாய்ப்பை பெற எதிர்நோக்கி இருக்கும்படியான பிள்ளைகளை தருகிறோம் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் வேலை சரியாக கிடைக்கல என்கிற நிலையில் இருக்கும்படியான ஒவ்வொரு பிள்ளையும் கர்த்தர் தொட்டர்களும் அவர்களை ஆசீர்வதியும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு உண்டு பண்ணி தாரும் கர்த்தாவே திருமணத்து மூலமாக இணைக்கப்பட நாடுகிற பிள்ளைகளுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் பெற்றோரின் ஜபங்கள் அவருடைய கண்ணீர்கள் அனைத்தையும் உடைய ஞாபக துருத்தியிலே வைத்திருக்கிற கர்த்தர் கர்த்தாவே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற வேளையிலே நல்ல வாழ்க்கை துணையை தந்து குடும்பங்களை அவர் குடும்பத்தை உருவாக்குகிற கர்த்தர் நீர் அதற்காக தோத்துறோம் இப்பொழுது மாண்டு வரை இந்த நாட்களிலே பிரசவத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கும்படியான தாய்மார்களுக்கு வேண்டிய சுகபத்திரமான பிரசவத்தை தாரும் மகிமையின் ராஜா ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற வேளையிலே நார்மல் டெலிவரியை தந்து தாயை குழந்தை வெவ்வேறாய் பிரித்து உடைய ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்புகிறவர் என்பதனாலே தோத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது மாண்டவரே குழந்தை பேர் இல்லாத குடும்பங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கிருபையாய் கண்ணுக்கு பாரோம் அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் செய்வதற்கு உங்க கடினமல்ல சாமி நீருடைய கரத்தினாலே எல்லா நன்மையான இவர்களை தருவதனாலே தோத்திருக்கிறோம் எந்தெந்த குடும்பங்களிலே குழந்தை பேர் இல்லை என்று சொல்லி அங்கலாய்த்து உடைய சமூகத்திலே தன் ஜபங்களை கண்ணீரினாலே உடைய பாதங்களை நினைக்கிறார்களோ அன்றவரே அந்த குடும்பங்களை நீ நினைவு கூர்ந்தர்களோ அந்த பிள்ளைகளின் குடும்பத்தாரின் பேரில் தயவு கூர்ந்து அவர் தேவை எல்லாவற்றையும் சாந்தியும் அன்றவர் ஏற்ற காலத்திலே சாம வேலை தந்து குடும்பத்திலே நன்மைகளால் நிரப்பு வீர் அதற்காக தோத்துறோம் இப்பொழுது கர்த்தாவே உங்களுடைய சமூகத்திலே உங்கள் பலவீனங்களோடு நாங்கள் வருகிறோம் சரீரத்தில் உண்டான பலவீனங்கள் சோர்வுகள் ஏலாமைகளை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் மகிமையின் ராஜாவே உடைய கரத்திலே இதோ மிஸ்டர் ஸ்டான்லி மோகன்தாஸ் அவர்களை தருகிறோம் ஒரு பலவீனத்திலே உடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்குவதற்காய் தோத்துறோம் பரிபூர்ண பலத்தினாலே கர்த்தர் நீர் நிரப்புகிறவர் அதற்காய் தோத்துறோம் அதே வண்ணமாய் ஆண்டு வரை இருதயத்தில் விளைவீனம் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் தருகிறோம் திருமதி ராணி மாடின் அம்மாவை தருகிறோம் மிஸ்டர் ஜெயராஜ் அவர்களை தருகிறோம் இன்னும் சாமி க சமீப நாட்களிலே இருதயத்திலே விளைவீனம் அடைந்து ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் செய்யப்பட்டவங்க 
அன்று வரை இன்னுமாய் அதற்கான மருந்துகளை சாப்பிட்டு கொண்டு வராங்க எல்லாரையும் தரோம் கர்த்தாவே நம்முடைய கரத்திலே மிஸ் ஜான் சாமியலையாவை தருகிறோம் பரிபூர்ண சுகம் வில ஆரோக்கியத்தினால் நிரப்போம் ஏங்காத அந்த காலானது காலின் சதைகள் நரம்புகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஏங்க முடியான கிருபையை தாரும் இப்பழையபடி எழுந்து நிற்க நடக்க ஓட உமக்காய் பணியபடி செய்ய நீர் திரு ஜான் சாமியல் அவர்களுக்கு கிருவை பாராட்டு வீர் அதற்காக தோத்துறோம் இன்னும் ஆண்டு பிறகு கிட்னி பாதிப்பு டயாலிசிஸ் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போனோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்முடைய பிள்ளைகள் இருப்பது நீர் அறிவேரே சாமி ஆண்டு பிறகு எங்களை நம்முடைய உள்ளங்கையில வரைந்திருக்கிற கர்த்தர் நீர் ஆண்டு பிறகு எங்கள் விளைவினை எல்லாம் உடைய சிலுவையிலே நீர் பரிகரித்து உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவுகிற கர்த்த நீர் உங்க பிள்ளைகளினுடைய ஆண்டு வரை கஷ்டம் எல்லாம் தெரியும் சாமி உச்சந்தலை முதற்கொண்டு உள்ளங்கால் வரையிலுமாக ஒவ்வொரு நாடியின் நரம்புகளாய் உங்களுடைய கரம் தொடட்டும் ரெண்டு கிட்னி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும் ஆண்டு வரை எந்த விளைவினங்கள் டயாலிசிலத்தையும் எடுத்து போட்டு சாமி நார்மலான சரீர சுக பலன் ஆரோக்கியத்தை நீர் தருகிறவர் அதற்காக தோத்துறோம் கர்த்தாவே கேன்சர்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்க முடியாத ஒரு பிள்ளைகளை தனித்தனி நபர்களாய் தருகிறோம் டாக்டர்கள் மருந்து கொடுக்கலாம் சாமி நானால் சுகம் தருகிற கர்த்த நீர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நீர் தருகிற சுகத்துக்காய் தோத்திருக்கிறோம் ஃபைப்ராய்ட் கட்டியுடைய ஒரு பிள்ளைகளை நாங்கள் தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டிகள் அகன்று போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகத்தை முழு பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக மகிமையின் ராஜாவே தர்மியான அந்த காலை ஆராதனையிலே சரீர விளைவினங்கள் உண்டு என்று சொல்லி ஆண்டு பிறகு விளைவினத்தோடு வந்திருக்க முடியாது உது பிள்ளைகளை கிருபையாய் கண் நோக்கி பாரும் ஆண்டு பிறகு நீர் கிருபை கூர்ந்து அன்பு கூர்ந்து தயவு கூர்ந்து அற்புதங்களை செய்த கர்த்தர் ஆண்டு பிறகு இந்த நாளிலேயும் அற்புதங்கள் நடைபெறட்டும் இந்த நாளிலேயும் அதிசயம் நடைபெறட்டும் ஒரு பிள்ளைகள் சரீரத்திலே அற்புதமான சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டு பிறகு இந்த நேரத்தில் உடைய சமூகத்தில் நீரல் கிருபையாய் தந்திருக்கிறீர்கள் வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்களை தருகிறோம் ஒரு புது பலத்தினால் கர்த்தர் நிரப்பும் பயம் ஏலாமை சோர்வு அனைத்தையும் எடுத்து போட்டு ஆண்டு பிறகு புது புது பலத்தினால் நிரப்பும் இப்பொழுது கர்த்தாவே இந்த கோவிட் வைரஸ் எங்கள் நாட்டை மட்டுமல்ல உலகம் அனைத்தையும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்க வேலையிலே ஆண்டு பிறகு நீர் தான் சுகம் ஆண்டு பிறகு நீர் தான் இயேசுவின் ராத்தம் இயேசுவின் பிரசனம் சுகத்தை தரும் அதற்காக தோத்துறோம் இந்த கொரோனா வைரஸை ஆண்டு வரை நீர் பரிபூர்ணமா எடுத்து போட்டும் இந்த பரிபூர்ண சுகத்தினால் நிரப்போம் அது மட்டுமல்ல இப்பொழுது ஆண்டு வரே மங்கி பாக் மங்கி பாக்ஸ் அதிகமாய் குரங்கு அம்மை அதிகமாய் பரவி கொண்டு வருகிற சூழ்நிலை உலகத்தில் மக்களை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தாவே சுகத்தை தாரும் எங்கள் நாட் எங்கள் உலகத்துக்கு சுகம் தேவை ஆண்டு வரே இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நீர் கழுவியருடுவீராக இப்போதும் எங்களுடைய பேராயத்தினுடைய கரங்களை தருகிறோம் திருச்சபை தலைவர்களை தருகிறோம் பேராயர் மற்றும் திருச்சபை தலைவர்கள் அனைவரும் நம்முடைய கரத்தினாலே வழி நடத்தப்பட தெய்வரீர் தம்முடைய தெய்வீக ஞானத்தை தருவீராக இப்பொழுதும் எங்கள் நாட்டு எங்களுடைய இந்திய நாட்டிலே நீர் தேர்ந்தெடுத்த புதிய ஜனாதிபதியை நாங்கள் நம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் ஆண்டு வரை திருமதி திரௌபதி மர்மு அவர்களை நம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் தெய்வரீர் உங்களது மகளை நீர் முடி திட்டப்படியே நீர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டு வரே நீர் மகளுடைய சிந்தனையிலே வாரம் செயலிலே வாரம் நேர்மையாய் ஆண்டு வரே இந்த நாடானது செக்யுலர் என்கிற நிலையிலே நடத்தப்பட அவர்களுக்கு வேண்டிய நம்முடைய கிருவையை தந்து வழி நடத்தும் இன்னுமாய் ஆண்டு வரே எங்களை ஆளுகிற ஒவ்வொரு அதிகாரிகளையும் நாங்கள் தருகிறோம் எங்கள் பிரைம் மினிஸ்டரை தருகிறோம் உள்துறை அமைச்சரை தருகிறோம் ஆண்டு பாதுகாப்பு அமைச்சரை தருகிறோம் பினான்ஸ் மினிஸ்டரை தருகிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானத்தை தாரும் ஏழைகள் நசுக்கப்படாமல் ஒரு தூக்கி விட முடியாது அரசாய் கர்த்தர் மாற்றி தருவ தருவீர் அதற்காக தோத்துறோம் அதே வண்ணமா எங்கள் தமிழகத்தினுடைய முதல்வரை தருகிறோம் நீர் தந்த சுகத்துக்காய் தோத்துறோம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் அதே வண்ணமா எங்களுடைய கவர்னரை தருகிறோம் இனமா எங்கள் நா எங்கள் தமிழ்நாட்டை ஆளுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படி ஞானம் கிருபையினால் நிரப்போம் கர்த்தாவே இந்த நாளிலே உலகம் அனைத்திலும் சமாதானத்தை இப்படி சமூகத்தை தேடி வருகிறோம் ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்ற கலவரத்தை நீர் ஆண்டவரை அடக்கி அந்த இடத்திலே ஒரு ஆட்சி உண்டு பண்ணியிருக்கிறீர் அதற்காக தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை பாகிஸ்தான் அதே வண்ணமாக பங்களாதேஷ் எங்களை சுற்றிலுமா இருக்க நாடுகள் சுபட்சமா இருக்க கருத்தின் அருள் தருவீராக இன்னைக்கு ஆண்டு வரே அநேக வன்முறைகள் கலவரங்கள் உலகமே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற வேளையிலே குறிப்பாக யுக்ரைன் நாட்டை தருகிறோம் ரஷ்யாவினுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் சற்றேற குறைய 
நூற்று ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக போர் இடித்து கொண்டு வருவதனாலும் அந்த போரின் மூலமா ஏற்படும்படியான பாதகங்களை கத்த நீர் அறிந்திருப்பதனாலும் நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டுவரே சமாதானத்தை தாரும் சம சண்டையின் நிறுத்தும் இப்படி நாமத்தினாலே அநேக மக்கள் இழந்து போனதை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டுவரே இழந்து போன உடைமைகள் பெறப்படட்டும் இழந்து போன அன்றுவரே சிதறிப்போன குடும்பங்கள் ஒன்றாய் இணைக்கப்படட்டும் நாட்டிலே சமய அமைதியும் சமாதானம் சந்தோஷம் வரட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த பூமி நீர் உண்டாக்கினது சாமி இந்த பூமியிலே நீர் கர்த்தர் என்றும் நீர் ராஜ்யீகம் பண்ணுகிறீர் என்றும் உடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒன்றும் நடைபெறுவதில்லை என்றும் மீண்டும் மீண்டுமாய் நீர் உறுதிப்படுத்துகிறீர் அதற்காய் தோற்றுறோம் அப்படியே தொடர்ந்து உறுதி உறுதிப்படுத்தும் இப்படி கீழ்பையிலே நாங்கள் வளர எங்களுக்கு அருள் தாரும் இந்த நாளின் காலையிலே நாங்கள் சமூகத்திலே வாய்த்த எங்கள் ஜபங்களை நீர் கேட்டபடியினாலே தோற்றுறோம் அன்று தெய்வீக சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் நாங்கள் திரும்பி செல்ல எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஏசுவின் மூலமே ஜபம் கேளும் நலப்பிதாவே ஆமேன் மீண்டும் கத்திரி நாமத்து மகிமை உண்டாக நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று நித்த முயல் மனமே பரிசுத்த ஜீவியத்தில் மெத்த வளரணி நித்த முயல் மனமே என்கின்ற கீர்த்தனை பாடுவோம் அதை தொடர்ந்து நித்திய கண்மலை எனக்காய் பிளந்தது என்கின்ற கீர்த்தனை பாடுவோம் இந்த கீர்த்தனைகள் பாடுகின்ற வேளையிலே நாம் நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கருத்திற்கென்று படைப்போம்
செய்வோம் கிருவ நிறைந்த ஆண்டவரே உடைய சன்னிதானத்திலே காணிக்கைகளை படைப்பதற்கான கிருபையை நீர் எங்களுக்கு தந்தபடியினாலே தோற்றுரும் ஆண்டவரே நாங்கள் படைத்திருக்கிற காணிக்கை தயவா ஏற்று அங்கீகரித்தலும் ஆண்டவரே நாங்கள் படைத்திருக்க காணிக்கையும் எங்களையும் உடைய திருநாம மகிமைக்காக திருச்சபை வளர்ச்சிக்காய் பயன்படுத்தும் இயேசுவின் மூலமே ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம் அனைவரும் சேர்ந்து கற்று ஜபத்தை சொல்லுவோம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிறங்கள் பிதாவே அன்றுள்ள பத்தேன் எங்களுக்கு தாரும் குரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல குற்றங்கள் எங்களுக்கு மன்னையும் உங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமின் ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வளமையும் மகிமையும் என்றென்னைக்கு முடிவுகளே ஆமேன் தேவனுடைய இறக்கமுள்ள கிருவைக்கும் பராமரிப்புக்கும் பாதுகாப்புக்கும் சகல ஆசிர்வாதங்களுக்கும் உள்ளனைவரும் புவிக்கிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியுமாகிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலம் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக
கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்துடைய போ கடவும் நமஸ்காரம்